Ja, an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zurück zur PC-Version von GTA 5. Wir sind also jetzt mal zu Trevor gesprungen und werden mit dem jetzt noch ein paar Missionen weitermachen. Denn wie wir ja in der letzten Folge gesehen haben, mit Franklin sind wir eigentlich so ziemlich durch, jetzt mal abgesehen von der Attentatsmission. Und da hatte ich jetzt nun wirklich wenig Lust. Brad? Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich? Hm, ist die Frage, woran das jetzt natürlich mit dieser SMS geht. Wir schauen mal lieber nach. Und gucken mal, ob wir es finden. Das ist Ron, das ist also falsch. Nochmal Ron. Dietes. Nochmal Ron. War das eine E-Mail? Ha? Huh? Ah, da sind wir richtig. Wir denken uns aber einfach mal ganz dezent, äh, fuck it und äh, laufen mit dem... Ein Anruf. Super. Gleich mal rangehen. Der Typ, der dich aus der Gaschamber hält. Townley ist auf dem Weg. Wir müssen mit ihm face to face sprechen. Warehouse auf Dutch London in Banning. Oh, wir können mehr als sprechen, mein Freund. So, das war also jetzt unser FIB-Freund und wir sollen jetzt wieder zurückspringen zu Michael, was wir auch tun werden. Ja, und dann geht's natürlich gleich mal ab. Wir sollen mal wieder einen Gefallen für diese Idioten erledigen. Das äh, wird äh, kein Spaß im Übrigen. Kann ich euch schon sagen. Und das weiß ich jetzt natürlich so genau, weil wir in einer Nachsynchronisation sind. Ja, auch diese Folge ist leider verkackt. Auch da hatte ich vergessen gehabt, den Mikrofon vor Verstecker aufzudrehen und hatte nur, ja, nichts auf der Audiospur. Hm. You, you back there. I know you, but you, you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! Reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. <laughs> hey, Devin Weston? Er ist ein sehr guter Freund von mir, also warum nicht deine Zunge schauen? Denn, lass mich dir etwas sagen, dieser Typ bekommt mehr Tail als... Uh, <lacht> ...dann ein Tailcatcher! Ich muss mich nicht mehr erinnern. Du, wo haben wir uns getroffen? Nicht mehr, Pal. Ja, wir haben es getroffen. Oh, oh. Hey, oh. Was machen wir hier, hä? Huh? Das. Bitte, halt das Licht aus der Weg von mir. Nein, nein, Ferdinand, er ist weg. Er ist weg. It's okay, I've got some new friends here now. No, this okay. is Michael, and this, this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know I anything. I don't, I don't know anything. I don't know, I already told nothing, nothing, I don't know anything. Please. Ja, das ist jetzt Mist, und das ist jetzt natürlich die Folterfolge, und, hm. Es ist absolut nichts Angenehmes, was wir jetzt hier gleich tun werden, aber uns bleibt natürlich nichts anderes übrig. Ich werde wieder versuchen, nicht allzu viel reinzureden. Ihr wisst ja. In Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No, 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 no. You two are gonna talk. drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man hmm. is the man with the problem, you put him down. Because no, 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 I'm tired of these fucking nitwits at the agency no. taking all the glory. No. Hey, right, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. Wait, wait. Ja, das ist auch wieder widerlich, wie sich da Leute irgendwie raushalten. Äh, oh, ich bin ja gar nicht hier, ne? Und dann wird nebendran jemand gefoltert, aber die Sachen, die dann rauskommen, die sind dann wieder okay. Die Infos kann man dann verwenden. 
Folter ist einfach falsch. Oh Mann. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or, or, we stumbled on the cash depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away, the FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Town. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Ja, und so ändert sich das dann natürlich. Natürlich ist jetzt äh, es praktisch dass äh, Trevor glaubt, dass wir keinesfalls ähm, den Coup, äh, den, den wir am Anfang geplant hatten, verraten haben. Denn sonst ist er wahrscheinlich ziemlich sauer und macht uns platt. Also mal schnell anrufen und dann springen wir zurück zu Trevor. This guy is an our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Can I get you anything? Turns out yeah. there's the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Wir werden erstmal die Zange nehmen. Na? Na, die Zange. Ah. Also jetzt, wo ich mir das nochmal so ansehe und dann da jetzt... Na, das ist einfach nur unschön. Wir drehen also fett mit der Maus hin und her, hin und her, hin und her. Immer aggressiver und schneller und... Na. Oh. Schon allein die Geräusche. Hm. Unschön. Einfach unschön. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know it's here. I did his home theater. <laughs> he lives in Chumash. The right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Huh? <laughs> did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Yeah, and damit wieder Sprung zurück right. zu Michael. You're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. Ah. Oh. What a dick. <laughs> Das klingt nach so einem Posterspruch, das irgendwo bei der CIA oder bei der NSA oder dem FBI hängt. Hm. Naja, gut. Es mag ja auch stimmen. Es mag ja auch stimmen. Naja, 2,2 Kilometer, das sollte doch recht zügig gehen. 
Seems like a productive relationship. Well, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of them. Then what? This thing with the agency gets put to rest, and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's ja, so sieht's im Moment tatsächlich aus. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad. Who he thinks is locked up in high security and not, well, not six feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees <laughs> right. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. It wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you'd want to know he was in the same state. Yeah, so now what? I just sit back and hope he doesn't figure it out? It's worked so far. He's a time bomb, Dave, and you fucking know it. Na gut, und dann erstmal raus und hinlaufen zu diesem schönen gelben Kreis und dann können wir die ganze Sache starten. Rauf auf den Sniperhügel und die Waffe ausgepackt. Und dann gucken wir doch mal. Ah. So, wir wählen jetzt mal diesen riesigen, großen... Was ist das eigentlich? Schraubenschlüssel? Sowas in der Art. Mmh. Ah. Schon allein die Geräusche. Nee, ey. Hey, 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 hey. Now? Huh? Now? You ready to talk? Are you ready to talk? Yeah, I got the kid now. The sick of the signal. That's what we were afraid of. So, yeah, yeah, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was like middle age. Yeah, yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark. Okay, he's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Dann werfen wir doch mal einen Blick durch das Zielfernrohr und sehen uns die Leute genauer an. Und dabei fehlt uns auf, dass die so ziemlich alle so aussehen wie ein Aserbaidschaner. Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Ah. Also wieder zurück zu Trevor. Und wir müssen dem armen Kerl noch mal weiterhin wehtun. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant what he's won. I remember. I remember. I remember. So, wir hätten jetzt noch das Wasser oder die Batterien. Gucken wir doch mal. Oh, ja, der Strom. Oh ja. Erstmal ein bisschen Einschüchterung, vielleicht klappt das ja so. Wäre natürlich schöner, dann müssten die mir nicht wehtun. Sieht im Moment aber nicht danach aus. Und jetzt linke Brustwarze, Einschüchterung, hat nicht funktioniert. Also linke Brustwarze, dann jetzt rechte Brustwarze und... Oh. Ja doch, wir müssen es nochmal machen, wenn du nichts sagst. Oh. Also jetzt, wo ich mir das echt nochmal ansehe, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das ist echt zu unangenehm. Oh, 
He's got beard. Oh, he's got beard. He's got beard. Uh huh. No. I think you're making this up. No, no, I'm not. Huh? No. Yeah. I'm telling the truth. Bushy beard. Got any beardy types at this party? Huh? Um, da waren yeah, einige. That's all Mr. K's given us. Huh. No. You know, I'm thinking maybe we uh, just take two bullets and put them in our Please, no. and just call an airstrike on Chumash Beach. I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific? Also, da hatten wir einen, zwei, Let's start at Mount und da hinten drei. Hier sind sogar vier. Fünf. Fünf mit Bart. Hm. Und wieder zurück zu Trevor. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time. Just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch der Wasserkanister übrig. Und der Lappen. Do it. I'm a completist. Ja, dann nehmen wir den mal. This is a mental battle, my brother. You gotta convince yourself you're not gonna drown. What if you get it wrong? I will drown. Kann man übrigens tatsächlich trotzdem noch, ja. Und das ist jetzt das bekannte Waterboarding, was ähm, die CIA gerne gemacht hat. Ja, da hat er recht. Mr. K. Mr. K. Okay. Ja, da hatten wir bestimmt ein oder zwei. Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. Da hätten wir doch schon mal einen. Das ist ein Rechtshänder. Das ist ein Linkshänder. Das ist ein das ist ein Linkshänder. Das ist er. He fits the profile. Und Schuss. Na? I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Erstmal die Leute aus dem Weg und jetzt. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo, that is a wrap, und damit wäre dann die Mission mehr oder minder auch schon erledigt. Und Michael hat für das FIB einen Terroristen umgebracht. Ja, super. Oder einen potenziellen Terroristen. So, wir sollen ihn jetzt also hinrichten. Trevor ist aber komischerweise gar nicht so, sondern schneidet ihn erstmal los. Und spricht ein paar sehr weise Sätze. Ich lasse das jetzt erstmal größtenteils unkommentiert stehen und lasse die erstmal sprechen. So, dann fahren wir mal los. Die 2,1 Kilometer sind ja kein Problem. Das schaffen wir auch recht zügig mit Trevor's Dreckskarte. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the I love them very much. No, that 
That's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home! I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're gonna spread your message. I don't have a message! You're a torture advocate! Advocate? The media <laughs> and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Tortures for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times! We should all admit that! It's useless as a means of getting information! I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me, 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 me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Departures. No one drives me to the airport. Yeah. Und damit hat er dann eigentlich auch schon etwas sehr Wichtiges gesagt, und zwar, dass Folter eigentlich nicht wirklich was bringt. Und das stimmt. Und das sagt eigentlich auch schon die Geschichte. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Hexenverfolgungen ansieht, jetzt mal so als kleines Beispiel. Ähm, hier hat man dann gesagt, oh, wir versenken die Hexe jetzt einfach mal im Brunnen. So, wenn sie stirbt, ist klar, dann war sie keine Hexe. Wenn sie wieder auftaucht und die ganze Sache überlebt oder irgendwie wieder hochkommt und alles gut ist, ähm, tja... Dann ist sie eine. Und dann stirbt sie sowieso. Das heißt, du konntest nur verlieren und das hat überhaupt nichts gebracht. Und das war nicht nur eine der Methoden, es gab noch zig andere Methoden, wie die gefoltert wurden. Ihr könnt ja mal googeln, googelt mal nach Hexenhammer. Da gibt es teilweise Instrumente, die erfunden wurden, die äußerst unschön sind. Und, ja. Toll, wir haben jetzt tatsächlich hier mal 100% gemacht bei einer Mission, die wir eigentlich am liebsten nicht mit 100% gemacht hätten. Naja. Okay, zurück zum Hexenhammer. Äh, googelt das einfach mal und googelt mal so Folterinstrumente, die es damals gab. Also das äh, sollte man mal gesehen haben. Und dann weiß man, dass das eigentlich äh, größtenteils oder eigentlich hauptsächlich sogar nur Sadismus war. Nichts anderes, das überhaupt nicht wirklich was gebracht hat. Richtig kranker Scheiß. Folter ist Mist. Ich glaube, man bekommt äh, mit... Vernunft und relativ viel Zeit äh, deutlich mehr aus jemand hinaus heraus als äh, durch Folter. Zumal ja viele tatsächlich unter dem Schmerz äh, so ziemlich alles sagen würden, was der Folternde hören möchte. Nur damit der Schmerz wieder aufhört. Also völliger Quatsch. Und die kriegen hier die ganze Zeit irgendwelche dummen SMS rein. Jimmy D, der krasse Checker? Jimmy, du checkst überhaupt nichts. Das Einzige, was du checkst, sind deine Unterhosen und Pornos. Ron? Wir vermissen dich wirklich. Hör zu, wir haben überall komische... Was? Das ist äh, etwas blöd, wenn da komische Leute rumschnüffeln. Und das schreit doch förmlich danach, dass man sich dem mal annehmen müsste. Aber nachdem wir ja heute schon wieder über soliden 20 Minuten liegen... Mein, mein Gott, wir sind ja jetzt schon bei 23 Minuten... Dann würde ich jetzt ganz ehrlich auch mal sagen, dass wir das mehr oder minder dabei belassen. Wir kümmern uns in der nächsten Episode darum und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch was und ciao.